大明洪武年间，有人密奏户部尚书郭连结党营私、贪墨军粮，朝中党羽不下百人。皇帝着督察司密查此案，一月之内肃清党羽。督察司精锐丁武蒋焕奉命调查。让开丁松琴，动手吗？等信号。什么牌子？请尊重。主要是，你放开我！你放开我！吃吃，该喝喝。
怎么给杀了？他自己收的手啊！是毒发生了，有人先下的毒。哎呦，又晚一步啊！还不是你，没等他喝多你就出手了吧？这不是突发情况吗？不然我肯定按计划行事啊！突发情况，给，拿着吧，这是把好剑，险些要了老子的命。能要你命的，才是把好剑呢。嗯，对啊，敢问达人明慧，督察司，蒋焕。距离破案期限还有几日啊，回大人。半月。可知此案不破的后果？不人头落地，也扫地出门。那还办成这个熊样？你们怎么解释？恐怕是有人提前走漏了风声。依我看，先查一查督察司里的钉子。那你说说，该如何查呀？徐大哥，徐大哥，怎么是你呀、啊？是亲事，祝你身份臭小。你什么时候来的？你怎么不跟我说一声呢？吓死我了！你们就该好好吓唬吓唬。皇上嫌办案太慢，让上头隔了郑百户的职，派我来擦屁股。我一想，我要是不来的话，就你俩这德行，那不得要掉脑袋呀？徐大哥这一来，此案指日可破。哎，真当你徐大哥是神仙呢？国联身为户部尚书。权倾朝野，党羽众多。上次赈灾粮被贪了，参他的折子生生被压了下来，没有抵到御前。这次又私通西北总兵吴敌，连军粮都敢贪呢。皇上龙颜大怒，让我们不能打草惊蛇，一定要连根拔起。但我看郭连已经有所察觉了。这个郭连耳目众多，消息灵通。我怀疑前面那五个人都是他杀的，极有可能。他对杜查斯的行动了如指掌啊！那怎么办啊？让我再想想，会不会这个老狐狸？说话算话呀！那是当然。大人，曲靖离。千世学术。哟，还知道回来呀、啊！
嗯嗯，这把剑哪来的？不是，嗯，小心伤了手。碎心，这念贵心，这名字太凶。恐怕带着不吉利。我们不信那些。那你收着，我听你嫂子的。曲靖这老家伙，还真有点好东西。现在这贪官，贪什么贪不来啊？哈哈，那也分人。你说这种日子要是给我，我可过不安生。我也不求什么荣华富贵，就想以后啊，我的孩子能够父母双全。五哥，嗯。现在咱们这个日子就不安生啊，还剩十五天了，得想办法呀。焕子，嗯，刚才你嫂子吃饭的时候说了句啥？说啥了？什么父母？孩子。哥，我要当爹了！真的？你小声一点！你怎么不告诉我呢？这两个月。进屋。开什么玩笑？嫂子刚刚怀有身孕，作为大哥，你有没有为兄弟考虑过？皇上只给了一个月期限，现在只剩下半个月，不冒险怎么破案？你告诉我，不冒这个险，我们怎么破这个案？查谁谁死，郭莲步步抢先，我们也不知道督察司里谁是钉子。如果这么轻松就能摸清郭莲底细的话，皇上不会派我来查，吏部就可以来办。蒋焕，我们的命不是自己的，是皇上的。我们做这些事情不是为了自己，是为了天下的百姓而做的。我自己想办法，你能有什么办法？我一定有办法，不让他。你问我妈。哦，进来吧。想要破局，必须要抓活口。皇上给了私人名单，是郭连党羽。以后抓名单上面的人。就你们二人去，避免触碰郭莲的钉子。就我们俩，督察司，我只信你们二人。拿青春献志干啥？我看王乾一直在看，我想着给徐大哥拿回去，让他瞧一瞧，万一有用呢。哎呀，这回咱们可算是有眉目了吧？哼哼哼，还真是。怎么着，晚上喝两杯去？呃，今天有事儿，呃，我去不了，改天啊。嘿嘿，臭小子。我知道你去哪儿，突发情况。
。徐庶没有透露下一步计划。我要王乾的命。他被关在都察司大牢，没人能杀得了他。你能？说好的，我只递消息不沾血的。哼，那好，明早你的名字就会出现在徐庶案头。蒋大人，双双小姐有请。怎么卖啊？五十文。太贵了。哎，看，您看看这个香，这是什么香？这是这是情窦初开香。干什么呢你？哥，嫂子，现在连媳妇儿都没有呢，就开始看香了，着急啦？不着急，哪有？你要是没有心上人啊，要不嫂子帮你介绍一个？就是咱家邻居，年方二八，你见过的，还给咱家送过鸡蛋和点心呢。这一开始啊，我以为人家是跟我要好，后来我才知道啊，嘿，你不来，人家根本就不到。慧儿啊，嗯，你这心是白操了。人家都有心上人了，你有心上人啊？你怎么不早点跟嫂子说呀？哪家姑娘啊？欢子，哥跟你说啊，如梦楼那种地方。哎呦，五哥，要我说。
么呀？红茶丝的俸禄不高，郭大人给的酬劳可够高的吧？蒋大哥，五哥，同袍一场。你还知道同袍一场？啊？破案之期还不到半个月，如果不破，我们整个红茶寺都难逃其咎。你怎么能勾结罪臣呢？妈的！你跟自己人动刀！他拿我母亲的命威胁我！若是你，你可怎么去？简南，你跟我回去，我替你求情。五哥，我知道你是好人，但我若受审，我母亲。必不能活命，简南。主人，吴简南死了。暴露的钉子拔了也好，只是王前那本青州县志还在督察司手中。若没有秘籍，就是一堆废纸。可是今日，说。看守秘籍的胖虎不见了，秘籍也不见了。你说什么死在自己的刀下，也算是谢罪了。今天有很重要的事情，只能你二人去办。何事？七年前，陛下曾将督察卫派入六部重臣身边折服。也就是说，郭连身边也有啊。没错。没想到。看守秘籍的影子，都是五年以上的清醒，竟然混进来一只狼。今天，这枚暗器终于动了。七年未动，若动，必定有击中郭连要害的事情。虽然他们不知如何用秘籍，但流落在外，迟早出事。查的如何了？此人化名胖虎，明日丑时牛角街，三声犬吠为号。接他回家。胖虎很清楚影子的作风，现在没了督察司内的钉子，找起来不易。你师妹的墓，好久没扫了吧
，别来无恙啊！不错，两年不见，功夫倒没落下。哼，真没想到，竟然还能见到师兄。主人有难。两年前，你许我见光，不再做影子。好，我再信你一次。你叫。回衙，报告徐大哥。主人，胖虎已死。好，干得好。嗯
。小辉，今天陪老夫喝杯茶啊！我还记得当初带你回来的时候。才三岁，主人自幼照顾小慧长大，小慧一直感念主人，也曾为主人出生入死。三年前最后一次任务，小慧在神府中已经死过一次，这条命那时便已还给主人。现在，小慧已不愿重为影子。愿主人成全。你的任务已经完成了，从此以后再也不是影子了。老夫祝你家庭美满。主人的手段，小慧是知道的。我虽不知这玉牌有何作用，但看主人如此看重，我就擅自做主，帮主人踏印了几份。今日我若不能安全下船，这玉牌的踏印要是到了督察司的手里，这事儿可就不好办了。<笑>真不愧是我郭连的麾下之人呐、啊！主人，您大可放心，只要您放过我和我的家人，小慧定不枉主人情谊。好。胖虎死了？怎么会这样？这事明明只有我们三个人知道啊！你说，怎么就走漏风声了呢？这线索又断了，排上十天，怎么办呢？哥，走，去你家喝酒去。啊？大半夜喝什么酒啊！哎呀，快点说，啰嗦，快走！换他，你慢点，这么晚你嫂子都休息了。又是这个时辰，干脆啊，住在衙门算了。那可不行，我可不能在衙门跟他们一群大老爷们睡觉。嘿嘿，哪也不如家好啊！儿子今天乖不乖呀、啊？啊？哟，焕子也来了，嫂子。看来呀，我真得给你找个媳妇儿。这大半夜的串门子，谁受得了、啊？嫂子，嗯，今晚来还真找你有事儿。你说，前段时间五哥这不给你打了个吊坠吗？我觉得还挺好看的，我也想打一个，你让我看看呗。行，嫂子给你看。五哥，嗯，我的吊坠没了。嗯、啊，那怎么能没呢？到哪儿了？我我今天跟丹丹去挑料子，是不是被人给摸走了？没事，那我再给你打一个，那顺便给这个臭小子也打一个。嫂子，你这是去哪儿挑料子了？怎么还能被人摸走啊？你见过谁了？我跟丹丹去的，他特爱逛，我就陪他走呗。累了就在白石桥那儿坐了一会儿，是不是在那儿给人摸走了？白石桥有可能啊。我说你问那么多干嘛呀？哎，我问你，那个丹丹你到底要不要？人家可要嫁人了。丹丹？谁是丹丹？嘿、哎，你说他这个臭小子，丹丹你都不知道，就咱家邻居啊。这这孩子。嗨、哦哎，你说、哦。上次送鸡蛋的那个。五哥。我在西市给你做了件衣服
，不知道合不合适，来试试。嗯，没有点大，衣服大好，穿着舒服。是，反正你早晚也会。哎，得了，走了，酒不喝了啊。哎呀，换个地儿喝，你们这温州乡谁受得了？德行，我知道你去哪儿喝。老鸨那边松口了，熟双双只要一百两。本来想着今天，不说了，我走了啊。五哥，他今天是怎么了？哎呀，差事办砸了。五哥，正好，我也有件事情要跟你商量。你说，咱们能不能把这个差事给辞了？我不想孩子出生后没爹没娘的。嗯，等这案子结了，我就辞了他，知他个十亩良田，我耕田，你织布，孩子们在旁边叽叽喳喳的，甚是快活呀！哈哈哈，行，睡觉。嗯。哎哎，五哥，站那别动！我站别动！我站我站别动！你给我拿去！哎哎哎！臭小子，这得有五两银子吧？啊哈！五哥借了啊！五哥，你干嘛呢？你来了正好，接着。哎，还一个，这是什么呀？应该够一百两了，把双双姑娘接回来吧。我看你是铁了心了，哥成全你。去。德行，要还的啊。多谢公子赏姑娘们的茶水钱。哎，不是，那是一百两。刚够饮茶。我是来梳双双的。天大的误会，蒋公子，双双可是楼里出了名的无稽。若是别人还好，双双的话，公子听好。一百两黄金，阿娘，我我想自赎。你的一粥一饭都在如梦楼，难道你要拿我的银子来跟我买东西？双双，我会想办法的。可是。蒋大哥，那就等蒋公子把钱拿出来再说。双双，今天郭公子包场，点名要你作陪。哭哭啼啼，成何体统？双双，你今日就贴身伺候吧。哪来的杂碎？就他也配让双双伺候？蒋公子慎言，那可是户部郭连大人的公子。我不管什么互不礼部，碰双双，他也配？哟，这是哪儿来的狗啊？啊，叫的也头疼。哟，双双姑娘，蒋大哥，好，蒋大哥，过来过来过来，来陪爷玩会儿啊，姑，啊。郭公子，我与你父同朝为官，今日给个面子。<笑>你也算是官呢啊！我呸！你不过就是穿着衣服的狗罢了。夏爷，你瞧，费点功夫了不起呀、啊！
上。老张啊，今天就别玩的金莲掌了啊！给我打开它！哎呀呀！我告诉你，你保得了他一时，可保不了他一世。今天你得亲你爹的，我的老爹！放来，倒酒。哈哈哈哈哈！滚！哎，看着我过火子，这就还你。走。嘿嘿嘿，对对，你去多买点好酒。哈哈哈哈哈！好嘞，五哥，什么事这么高兴、啊？嘿嘿，换的娶媳妇儿。哈哈哈哈哈！哎，你出息的，堂堂的奇观，岂能娶一个婊子？徐大哥，姓徐的。哎，欢子，欢子，欢子，干什么欢子？欢子，欢子，欢子！你姓徐的，徐先生，徐先生，兄弟，没事了。你真是窘迫，别人拿我们当狗。你也拿我们当狗，我烧高了，告诉你。你说什么呢？没人拿我们狗，你这个蛋蛋白呀你！混蛋，混蛋、啊！你给我起来，回家去！完了你了，我，别了他，让他滚蛋！假的，我赶紧没完。回去认个错吧。徐大哥这个人，嘴上是刻薄了点儿，但心不坏。一切损失算在老夫身上，蒋大人想要喝酒，随时来，账就记在老夫名下。来，我混到这步田地，还不是因为你这匹夫？蒋大人，老夫与你无冤无仇的、嗯，不是你，是你那宝贝儿子。犬子无状，若是他唐突了蒋大人，老夫现在就让他来给你赔罪。还不滚出来！爹，虽不知你如何得罪了蒋大人，但是堂堂七品七官，也是你个白身能欺辱的。他算什么大人？你
不过就是因为一个婊子，那婊子要演烈女，拿着砖子威胁我。你说晦气不晦气？到底我也没把她怎么着啊。谁稀罕他？闭嘴！蒋大人，还好犬子没有铸成大错，还请大人就原谅他这一回。还不快滚！嗯，罚你一个月，不许出门。嗯。蒋大人，为了个女人不值得，双双值得。兄弟的屋里人，他本是我的人，却拿捏威胁老夫，令老夫寝食难安。求蒋大人给老夫个安生，丁宅火起，你就能来。
大人，张大人心不成啊！真相，张大人下不了手，倒也是情理之中。背叛我，无论如何他都得死。现在就看蒋大人给不给双双姑娘一个机会了。气他伤身，您大人不计小人过，宰相肚里能撑船。哪天见到他，我打他一顿，替你消消气儿。行行行行行行行行，话给你撂着，只要蒋焕明人来点卯，我一定不计前嫌，行了吧？<笑>得嘞。走，老徐。哎，别走了。<笑>小慧叮嘱我今天早点回去。你看，这都什么时辰了？乔<笑>。大人，玉牌大片，可不只有一份。要是我死了，你想想，必定会流传出去。这就是一张废纸，你觉得凭这个就能拿捏得住老夫吗？啊？那若不是你的命脉。你又何必赶尽杀绝呢？你的时间不多了，难道还要等你兄弟回来，再商量一下？蒋大人，你别忘了，双双还在等你呢。Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.
等等剑上，先杀，后烧。你说过的，我做了这件事，就把双双交给我。想当然，你知道“义”字为什么这么写吗？这个“义”字，原意是武器，所以每次老夫看到这个字，就能隐隐听到兵戈之声。谁干的？查，一查到底。要是查不到，都查死的牌子就砸了。咱们全得掉脑袋呀！是不是你？知道名单的，只有徐大哥，你我三人。你怀疑我？我不想怀疑你。小慧儿不在了，你是我这世界上唯一的亲人。我不想你因为钱成为第二个吴建南，你知道什么后果
。双双是清白的，我不会用那些脏银子去赎他，你放心。欢子，你到底做什么了？我说了，那不是我。你趁早回头，不然谁都救不了你。你自己喝吧，我有事先走了。痛快，老夫此次脱险全靠蒋大人。徐庶没了名单，老夫了却心头大患。对不起，那险中求生啊！蒋大人鞠躬致伟。蒋大人重情重义，心中自是苦闷。但是，人不为己，天诛地灭。蒋大人跟着老夫，从此所想所求，必能实现。大人说过，不是每条路都能回头的。嗯，江某以后荣华就全仰仗郭大人了。好。老夫好久没喝这么畅快了。郭大人，有件事我一直都弄不明白。蒋大人，但问无妨。田慧到底用什么能威胁大人？那可是一件宝贝。名唤秘解，与铭文相对，可以破解出上百人的名单，这便是老夫的底牌了。百人浮于朝野，一损俱损。谁要是敢动老夫，哼，便是这些人也不会容他活着。上百人呐、啊。嗯，呃，改日，蒋大人名字也印上去。啊，嗯，哦，那便是便是你我的投名状。大人不慎啊，这么重要的东西，险些落入督察司的手里。我本就怀疑，名单是蒋焕交出去的。于是我跟踪他，发现他独自去了郭府。没想到，他也成了郭莲的钉子。此人留在督察司，必定后患无穷。你可知，七年前，陛下便在六部重臣府中埋下暗器了。多谢蒋大人告知。密解原本藏于后院暗室，有三班，共十二名心腹守候，却不行。嗨，罢了，好在如今暗器已除，以后有蒋大人照应，老夫从此再无忧患。
和你说过，他不会变的。你也说过，没有不变的情谊。你去哪儿？去做我该做的事儿。丁武，丁武。蒋大人今日，呃，就歇在府中，呃，以后、呃、要双双服侍。蒋某做这一切，都是为了给双双一个明媒正娶。情种，老夫就喜欢情种。<笑>郭大人。蒋某有一事相求，好说，啊，请郭大人给双双一个良机。好说，若双。
蒋大人托我给双双姑娘说，他想亲自来接姑娘走，要姑娘在房间等他。双双姑娘得了这郭家女的身份，又觅得如意郎君，真是双喜临门呐、啊！还不赶紧去换一只来？没事儿，没事儿啊。这恐怕不是吉兆。新娘子就是容易多心，这里的红烛不算，洞房里的红烛才算真的红烛，不碍事的。嗯。徐大人，兄弟们这三天把整个应天城都翻遍了，还是没有找到我。算了，不管他了。今天兄弟结亲，咱们得去添个彩头。郭氏三房第七女，妾赵氏所出，名双双。双双姑娘不用担忧，你与蒋大人的好日子还在后头呢。<笑>该抓抓，证据该搜搜。国家有喜，皇上尚且要给个面子。徐大人，此为何来？抓捕我督察司叛徒，蒋焕。都愣着干嘛？走。你们三个去看看，我在这里守着。
去哪儿？去做我该做的事儿。丁武，丁武。其实从头到尾，我都想不明白，他这么做究竟是为了我，还是……五哥，又有啥呢？嗯，那些毫米都到了贪官的肚子里。五哥，村里来了只肥羊，咱们吃顿好的。<笑>走，走。小兔崽子，才多大就干这种偷鸡摸狗的勾当？当官的夺了我们的米，没人管。我们想活命
，造成偷鸡摸狗。我问你们，这是你们俩谁出的主意啊？我干的，他还小不懂事，您大人有大量。一人做事一人当，小爷我的主意。哦，还挺横。想不想吃饱饭啊？恨不恨贪官？那跟我走。